初心者の方でもあの家で簡単にできて、うん、でなおかつランニング効率ですよねだからもうついたらパーンと,と飛び上がってパーンとね左のケツ姿勢そうそうですー焼肉ではカルビまだ2人前いけます。えー、アメオスの先ほどです。えっ、ー、と今日はですね、初心者の設置からジャンプに向けての速さだったり、何が大事なのかっていうのを今日また学ぶさんと一緒にご説明させていただきたいと思います。僕も特に今その数値で考えたことなくて。数値でこんだけ出るからこうなんだよっていうことを今日すごい教えてもらえることなんで、えっと、一緒に勉強していきましょうはいよろしくお願いします,ししますじゃあとりあえず今おっしゃったみたいな初心者の方でもあの家で簡単にできてでなおかつランニング効率ですよねうまく走っていけるようになるために、はいえー、できることちょっと崎本さんに試してもらいながら、はい、でまたちょっと数字見ながらですね、はいはいはい、で数字こんな機械って家にもないじゃないですかないですね、うんでも、崎本さん、常々チャンネルでも言われているみたいに、意識してすることだけで、家でも全然パフォーマンス変わってくると思いますので、それちょっと皆さんに知っていってもらいながら、はい、ぜひやっていきましょうか。わかりました。はい。よし。じゃあ、ちょっと今回ね、走るときも腕振りとか姿勢で崎本さん、常々意識してあるんで、そこちょっと意識しながら飛んでいってみましょう。はい、お願いします。いいですねどうぞ、うん、いや、全然すごいいい感じですよ、さっき、えー、前回の取った数字とほぼ一緒ぐらい、ちょっとそれより、多分いいかな、いいかな、うん、じゃあ、こんな機会はないじゃないですか、はいはいはい、家でも簡単にできる方法ですと、はい、特にマラソンランナーですので、最初、今日は今、8回飛んでもらいましたけど、はい、これ、ちょっと15回意識して飛んでみましょうか。15回、はい、手使って,手使ってでポイントは走るときも姿勢を意識って言ってはるじゃないですか、はい、姿勢と、うん、あと床と設置してからできるだけ速く高く飛ぼうとしてくださいだからもう着いたらパーンと,と飛び上がっていくパーンとねはいパーンとはい、はい、15回いきましょうはいいきますいい感じ8910 11 14415OK いい感じですちょっと休憩だこれを例えばあのちょっと休憩してまた家で2回から3回繰り返すみたいなでも結構きますよね大丈夫ですしんどいっちゃ結構疲れます結構疲れますよねたくさんやりすぎるとあのやっぱ痛めちゃったりもするんで、うん、あのテストの時と一緒で8回とかでもいいしもっと言ったら5回から5回だけやって休憩で、はあはあ、1分2分や休憩してまた5回やって、はいはいはい、でちょっと飛べるようになってきたりするとこうやって8回にして、うん、でもっと飛べるようになってきたら10回15回っていうふうにして数やっぱりこなしていかないと中長距離ってたくさん持久力も使うんで回数と、えー、時間伸ばしていけるようにはい、はい、分かりましたはいで言っても今両足で飛んでいただいたじゃないですか、はい、次片足で片足でもパフォーマンスこうやって数字にちょっと出してみようと思うんで、はいはい、片足で8回ずつ飛んでいきましょうかまず左足からですかねはい、はい、お願いしますはいお願いしますそうなんですよ前出たからなんかもう数字バグっちゃいましたもう一回いっちゃいますかもう一回いきましょうこれ意外とどうですかめっちゃ難しい難しいですよね、うん、なんか片足の運動ってこれだけむっちゃムラあるんですよなるほどやばい右足っていい次はい次右足いきましょうはいお願いしますはいオッケーいいっすねあこっちは綺麗に出た数字もさっき両足の時やったら RSI っていうバネの部分にこいてたのに片足になったらうち以下<笑>だから崎本さん片足でこれが例えば1とか 1.5 を超えてきたらまだまだ伸びしろだらけですよなるほどねはいもう僕 YouTube でなんか久しぶりに怪我しましたっていうのうあれどっちの足あのここ左足ですよね左ほらほんまやパフォーマンス安定してなかったねだから左ひとしたら、うん、昔取ってないか分かんないですけど昔はこの中でうまく飛べてたのに今日久しぶりにやったら飛べてなかったりすると
左足まだ本調子じゃない可能性もあってうんなるほどでもこういうのも家でできるじゃないですか簡単にちょっと意識して高くとるとかっていうのはそう、ね、はいもう一回いきますかいきますか小石器高いないやいやいやいやいやいやいや一応残しておきましたけどねはいお願いします2345611はいオッケーオッケー左絶対前飛んでまうわ前飛んでもう弱いわとかめっちゃムラがありますねめちゃくちゃ弱い、うん、やっぱりそうですね RSI も若干左の方が低いかな、うん、まあでも大きい左右差そんなにないんですけどだからこの機械がなくても家で簡単にできるのは例えばなんかねテープこういうふうに貼っといたりなんかしてそれをその上でずっと飛び続けられるかみたいなのもできますしなるほど、はい、そんなもまずなくても意識して片足でちょっと高く飛んでみるっていうだけでも全然意味はあると思いますだから走る時も軸足側<笑>軸足がやっぱりぶれないって大事ですか大事じゃないですか大事,大事ですよね、うん、でやっぱり飛んで回数たくさん飛ぶとやっぱずれ出すじゃないですか、うん、それなんでですかっていうとやっぱ疲れてくるからなんですよね、うん、でその前にやっぱり軸足がじゃあ安定してる必要ってありますかあまあまあ決まってる方がいいいいですよね、うん、だから今,今から軸足が決ま,決まってるかどうかを決めれるようになるための練習をしていきたいはいはいはいもう簡単な方法なんですけど軸足だけで立ちますと、うん、あと姿勢正して立ってくださいで走ってる時のような姿勢で、はい、でここで三十秒間片足で腕振りいきましょうか。そうです。うん、慣れてきたらもうちょっとスピード上げて振っていく。あやっぱりうまいですね。いい感じ。そう。そうです。あと十秒。九、八、七、六、五、四、三、二、一。はい、オッケー。じゃあ反対もいきましょう。いきますよーいスタートはいそうですね軸足右足がしっかりと地面とこうね相性良くなっていったらもうちょっと腕振りのスピード上げていきましょう、うん、いい感じはいあと10秒9876543210はいオッケーバッチですじゃあちょっと休憩でーす結構お尻くるねこれお尻くるでしょでお尻くるっていう人はやっぱ足の裏とちゃんと立てる要はしっかり足がこっち上げてきた時にヒップロックっていうんですけどこっちのお尻がしっかりとはまってる人です姿勢がいい姿勢がいい姿勢がいい,い,い,いで気をつけていただきたいのは片足で立って腕振るだけで30秒終わるんじゃなくて今さきもさんがお尻きたみたいな感じになるためにはどうするかっていうと、はい、やっぱり膝が曲がりすぎないということが一つポイントなんですねはい、よく走ってても膝でこう着地の衝撃を吸収される方結構多いんですね始めたての頃、うん、はいだからできたら足の裏としっかりケツでしっかり立つ、はい、でもう一個初心者向け僕は佐久本さんの YouTube 見させてもらって勉強になったなと思ったポイントを意識してもらって、うん、もう30秒ずつ今と同じことやってもらいたいんですよ、はいはいはい、で僕今佐久本さんの腕振りしてるところをこっちから見させてもらってたんですよ、はいはいはい、そうするとこっちから見ると佐久本さんあの前の動画で結構ちょっと前傾姿勢を意識して走ろうよっていうのをポイントでお伝えされてたと思うんですけど、はい、片足上げて腕振り出した瞬間バランスのために体が後ろだったあなるほどかもはいじゃなくて少し前傾姿勢保ちながら腕振ってみてくださいなるほどやってみますはい意識うんちょっと意識してみますちょっと意識でもそういう時どこに意識したらいいかっていうと、はい、この辺なんです足のどんどん後ろ体重になってきたりここの重心ですよねが後ろずれてくるとどんどんどんどんかかとの方向に寄っていくんでこの靴ひもの真下らへんと次はこの辺の姿勢を意識してそうあ決まったその感じではい30秒間いきましょうそうですそうそうそうそうそうですああいう感じそうですうんそうそうです頭前に出すぎないようにそういい感じあと10秒987 6543211はい OK いい感じですさっきよりちょっと姿勢が良くなったと思いますさっきの1本目と今のを比べてもらうと1本目はやっぱちょっとだけこうだったんだ今はしっかり乗り出してました<笑>はいであともう1個次逆足残ってるんで、うん、もう1個だけポイントを伝えさせてもらっていいですかはいはいはい先本さん今軸足姿勢腕振りまでは意識できたじゃないですかもう1個意識してほしいってことあるんです走るんやったら軸足がこうついた後
こっちの足はつく足になりますよね、うん、次先本さん今姿勢と前からちょっと乗り込んで腕振るはすごく意識できてたんですけど、うんうんうん、この足が上げてるらしいブランブランしてるああなってるなってたうんなってたってことは走ってブランってこんなんでつかないじゃないですか<笑>要は、うん、この辺の、うん、安定性と股関節外側内側ケツ側前側とかのバランスが良くないとこっちプランプランしないやつしかなるなるなるなってたわ今、はい、ずっとこうやってなってたわそうですあだから足の裏ちょっと姿勢で最後立った足片足の方も止めておく、うん、はいこんなん初心者の方でもいい感じできますはいはいいきまーす30秒よーいスタートそうですはいいい感じそうです,そうです左のケツ姿勢そうそうですいい感じいい感じいい感じだいぶ足の揺れも少なくなりましたあと109876543211はい、オッケーいい感じでーす。左弱いわ。やっぱ怪我してて、怪我した後の戻りめっちゃ、やっぱ戻ってないわ。うん。だから、うん、まあ、先もさんぐらいのレベルになっても、そう、なったからこそそういうのを感じると思うんですけど、初心者の方も絶対こういうことあるんで、怪我してないうちから、しっかり片足で立って、腕振るっていうこと、シンプルなことなんですけれども、うん、誰でもできるじゃないですか。できる。はい。できますよね、怪我してる皆さん今、うん、すごい勉強になりましたよね。でもうちょっとこれをね難しくしてみたいなと思うんですよ、うん、はいはい、はい、どうするかっていうと今先本さんずっと目を開けてたじゃないですかはいちょっと目を閉じてチャレンジしてみていやもうこれ絶対無理だって<笑><笑>これはちょっとまあまあちょっと得意の右足でいこうかはいもう10秒間だけいきましょう10秒間だけで腕振りはい,いますじゃあいきます目を閉じてくださいよーいスタート1無理2いや無理3 4567891010はいです。やばい。めっちゃ恥ずかしい。いや全然それがね、10秒で、たった10秒なんですけど、目をつぶると、しっかりバランスこう崩れませんでしたか。崩れましたよね。その時先もさん何しましたかバランス崩
やっぱ軸足の安定してる右足の時の左足の上げ方すごくいいです逆に左の時右足がそうそうそう左足で取る時の右足そうそうはいはいいい感じ姿勢そうそうそうそうそうですそうですいい感じいい感じあしんどいはいこれ1分半まだ1分半1分半まだ、はい、2分ですよ2分遠く見て遠く見て走る時のような感じで姿勢は遠くはい体がどんどんどんどん後ろに流れてこないようにそうそうそうそうそうですうん音がいいですねずっとリズムがいっていい感じですよ先ほどから頑張りここから行くんです<笑>結構しんどそう、ね、普段とちょっと違う刺激も入れるとはいいい感じ。心拍数。はい。百四十六。上がってるじゃないですか。<笑>はい、あと五十秒。<笑>うん。うん、そう。うわ、お尻だ。そう。そう。姿勢。リズム。<笑>やばい。腕振りもちっちゃくなってきちゃってますよ。そう。あ、リズムが。<笑>くるついた。<笑>そうそうそう、ラスト三十。やばい、めっちゃきつい。お尻がきつい、はい、でもお尻がきつい人はやっぱりうまく体を動かせている一つの目安になりますこれで太ももきついとかやったらだんだんお尻がきつくなってくるように見えるので練習していきましょういい感じですはいもうちょっとあと10秒9 8 7 6 5 4 3 2 1あーお疲れ様でしたーあー来たこう来た来てるこう来てる来てますか一人いい感じですよねはいどうして心拍数いや148、うん、結構上がってますよねめちゃくちゃ上がるでも先も3分2分も長いんで初心者の方は30秒とかからでいいんで、うん、30秒やって例えば15秒休憩するとか持ってたも三30秒やって最初1分休憩してもいいと思いますそうだよね、はいだからまあおさらいすると意識して地面と設置して高く飛ぶように意識してみることをあと片足で飛んでみて、ね、同じように右足と左足が飛べるからうんそうだねでまあうまく飛べてないなと思ったらやっぱり最初しっかり軸足でバランス取ることが大事なんで、まあ、例えば立つだけでもいいですし、うん、今日崎本さんには腕振りやっていただいたり目を閉じて振ってもらったりしたりいろいろしたと思うんですねはい、はい、で最後はそのねバランスが良くなったのを実際の走る動作にちょっとつなげながらこのスペースだけで心拍数も高められるっていう運動をやってもらいましたと分かってもらいました結構ハードなんで<笑>、はい、<笑>様子見てやってくださいね僕でも結構きついんでまあ、でもすごい勉強になりましたね、はい、でまたね、はい、どうやったかっていうの中を、ね、数字で最初から取っておくと比較とかもできるんであなるほど、はい、ちょっと僕の宣伝になるならぜひここに来てもらったりとかそうですね、はい、アミノサウルスのイベントで、うん、そうですね、はい、あの大阪玉作りやるんですね、はい、駅から歩いてすぐ,すぐ近くなるんでまたね下に貼り付けておきますんでぜひ見てみてください基本的には、まあ、まあ今サッカーやってますけどもともとパーソナルトレーニングの先生なんで全てに対しての知識はすごい持ってるんであの結構僕も教えられること多いんですけど、まあ、まず一回喋ってみてもらってどういうところ悩んでるんかっていうのもすぐ答え導いてくれますんでぜひ一回、えー、聞いてみてもらったらいいかなと思いますはいじゃあ学ぶ先生今日はありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございました<笑>ということで今のお話の中でよかったらと思う方はグッドとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします